mtazamaji e, kama ni mfuatiliaji mzuri wa vyombo vya habari lakini pia mitandao ya kijamii ni kwamba leo Tanzania imeamka na mkeka mpya e, wa kurugenzi wa wilaya mbalimbali pamoja na halmashauri kwa hiyo e, ukienda katika mitandao mbalimbali ya kijamii utafahamu ni nani amepelekwa wapi lakini hii ni moja kati ya mikeka ilo kwa kisubiriwa kwa hamu kubwa na Tanzania. Na hivyo basi mkugenzi. lengo ni kweza kwa kisha kwa mba maendeleo e, ya naendelea zaidi e, kusogezwa kwa wananchi. Kwa hiyo chukua simi yako, chukua kompyuta, nenda katika maeneo mbalimbali. E, angalia ya zikana mbali. pia basi jina lako. Li... Mtazamaji basi hiyo ndio habari ambayo tumeamka nayo kwa sikia leo kwa hiyo kama ulikuwa na ndoto ama ulikuwa na sifa e, na ulikuwa ukitarajia pengine jina lako linaweza likawepo kwenye mkeka huo basi angalia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na utaweza kuyaona majina hayo. E, Tunasonga mbele na kipindi cha tuonge asubuhi baada ya kwa tumepata kuangalia kutoka Dodoma e, tumefahamu pia magazeti leo yameandika yapi nimefurahi sana kusikia pia swala zima la e, makacho E, katika miamala ambapo waziri mkuu e, ametoa mwelekeo mpya sasa e, pengine katika mahojiano haya hapo baadaye tuweza kuambia ni yapi ambayo yamefikiwa leo tunaendelea tulipoishia juma lopita tukiangalia usimamizi wa rasilimali nchini Tanzania e, kwa manufaa ya wa Tanzania sasa nilikuacha tu na swali moja kwamba ukiangalia Tanzania e, imejaliwa kuwa na rasilimali nyingi tu na ukiangalia katika mataifa mengine unaweza kukuta taifa moja lina wala limewekeza katika madini tu au lina mafuta tu ama lina utalii tu e, na wamewekeza vizuri pale kiasi kwamba e, wamesaidia katika kuwaletea wananchi maendeleo e, na kuyafanya mataifa hayo yawe na maendeleo makubwa kwa hapa nchini Tanzania hali ipoje nimemwalika ndugu Julius Kambarage ili kuweza kupata majibu ya kina ya maswali haya na pale Arusha mwenzangu Angelo Moleka atakuwa na mgeni wake kama ilivyokuwa Juma lopita. Karibu sana katika kipindi hiki. Baadaye utaweza kutuandikia ujumbe mfupi na kutoa maoni yako. Karibu sana katika kipindi. Asante. Vipi kwenye mkeka huu? Ah, <laughs> mkeka huo sasa najua ni kitu kingine sasa hivi. Eh. Ambao una umri mkubwa unatakiwa kuingia pale. Ah, okay. Eh. Sasa hivi tunapa vijana kama wewe hivi. Upo? Ah, Upo umeingia? Mimi sipo. Kwa nini sasa? Sijui. Labda mama haja labda mama hajaona bwana hajaona yuko siku yako inakuja rafiki yangu Alois Nyanda naye hayuni oh basi tutamuombea nafasi <laughs> inabidi inabidi mtusemee mtu, semee huko yeah, yenyewe yeah. vijana ndio nafasi yenu sasa hmm. ili muweze kufanya kazi nzuri kwa hiyo mambo yanakwenda lakini rais wakati amekuja Mwanza hapa akiongea pia na vijana alisema kwamba atatoa nafasi kubwa zaidi kwa vijana vipi hilo limeonekana pia hmm. vijana ndio wengi hmm. Uh, watu wazima ni wachache sana. Nimeangalia pale kwenye mkeka, vingi hata hapa mwanzo nimekuja vijana tu. Kwa hiyo nadhani imezingatiwa hiyo. Eh nadhani ndani ya siku 3 4 5 utasikia Bernard James kwa wilaya ya Magu. Si nani Magu si wapi? Basi pata nafasi. Wewe usikate tamaa. Chapa kazi. <laughs> au, au, au au makatibu wale wakitoka iwezekana eh, iwezekana hata ukapata una makatibu tawala. Mm. Kapelea kwa atasongea hivi basi utatuwakilisha. <laughs> <laughs> uh, lakini bado hivi uh, vijana kwa mtazamo wako unavyoona kabla tuingie kwenye mjadala wetu mm. vijana wanawasaidia kweli vijana, eh, vijana wanalia nafasi lakini wanapewa nafasi wanawasaidia vijana wenzao kuweza kujibu changamoto mbalimbali zinazowakabili vijana mtazamo wangu lakini sio mtazamo wa watu wote eh ndio ndio mimi nadhani hapana hawasaidii sehemu kubwa vijana wengi wana muhimuko ndio kwa hiyo anapopewa nafasi anadhani nikatimize zile haja ambazo nilikuwa nazihitaji hapo ndio mahala penyewe pa kuzimalizia hiyo kazi na hapo ndio anafika mara anachafua tena kazi yake anaondolewa. Kwa hiyo unatakiwa yule alianza hatua kwa hatua ndio ameanza labda kuwa mtendaji hata wa kijiji wa kata kaenda kaenda na baadaye akapata nafasi anakuwa na na uzoefu bila anajua wapi kuna changamoto. Lakini ukitolewa form 6 leo au umetoka kituo kikuu moja kama moja ukapewa ukurugenzi matokeo yake ndani ya miaka miwili wanasema hatoshi wanakuondoa. Especially sasa hivi tuna madiwani ambao wanafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo wataanza kutoa taarifa zao kamba huyu tuliletewa 
hatoshi mm. sasa pale ndio unaanza kukumbuka kwa hiyo ni kuwataka vijana waache mhemko wanapoingia katika kazi hizi wajue kwamba wanafanya kazi za watu na wamebeba dhamana za watu kwa hiyo watu wanawatazama kwa jinsi wanavyoweza kwa hiyo wafanye kazi kwa weredi wajua kabisa kwamba tunataka vijana wachape kazi waijenge Tanzania mpya kwa hiyo kazi kubwa ya mkurugenzi ni kumsaidia mheshimiwa rais kuijenga Tanzania kwa hiyo mheshimiwa rais suluhu anahangaika kule anakupa nafasi wewe unachafua kwa hiyo inaonekana kama serikali haiendi vizuri kwa hiyo ni vizuri wakamsaidia mheshimiwa rais lakini nadhani watapewa semina nadhani waziri atakaa atawapa mwongozo wapi Ndiyo. wanafanya wanafikia wapi na madiwani wanafikia wapi ili kuondoa ile sugwano hmm. kati ya madiwani na wakurugenzi hiyo ndio inakuwa gamba haya kati madiwani ile za kutokuwa unaona kwenye mkutano kwa mfano pale ah tuna imani na mkurugenzi yes madiwani wanajua wanajua yeah. wamekaa pale muda mrefu kwa hiyo anapokuja mkurugenzi wanatarajia kwamba atafanya hiki atasaidia hiki lakini akifika mkurugenzi anakuwa peke yake madiwani peke yao hapo sasa ndio wilaya haiendi leo kuna amewagawa hata wakuwa idara wakuwa idara na mkurugenzi hawaendi sambamba watumishi na mkurugenzi hawakubaliani watumishi na sasa unakuta pale kuna msugwano mkubwa sana katika wilaya mbalimbali kwa sasa inakuwa ni sio kizuri na utawala bora inakuwa haipo yeah, tena pale utawala bora ukuwa hupo kwa hiyo tunatarajia hao walioteuliwa hmm. watatuwakilisha vizuri watajenga Tanzania mpya katika kipindi hiki cha miaka iliyobaki ya kuelekea uchaguzi okay. ili tuweze kushinda tena uchaguzi ujao tupate ushindi bwana hawa ndio tarajio letu la kushinda uchaguzi ujao yeah. wakifanya vibaya tunaonekana sisi hatutoshi ndio yeah. ulikuwa Dodoma juzi eh yeah, ilikuwa Dodoma yeah. Mm, kwa na, na kikao kile cha cha wakubwa cha wazee lakini eh ndio yeah. kwa <laughs> maamuzi pia eh cha maamuzi yani sawa yeah. tuna rasilimali zipi hapa nchini Tanzania wala inawezekana mtazamaji mwingine akawa hafahamu rasilimali ndio ukiacha rasilimali watu mm. unajua rasilimali tuache rasilimali watu rasilimali ni kitu kile chochote ambacho kinamfanya mtu apate ndio kitu chochote kile ambacho kinafanya mtu apate yani afaidike ndio ndio kitu rasilimali mm kwa mfano ziwa Ndiyo. ziwa ni rasilimali ikisema ziwa manake ziwa victoria na ziwa mengine Ndiyo, ziwa, yasi, ziwa nyasa ziwa, ziwa yasi mm. hiyo ni rasilimali yetu tulionayo lakini vile vile tuna, tuna mbuga za wanyama Ndiyo. ambazo zinaendelea kuongezeka sasa tunaangalia tena burigi imeongezeka pale Ndiyo. kuna rubondo kuna zingine zinaendelea kuongezeka hiyo ni rasilimali tulionayo lakini rasilimali zingine tulizonazo katika nchi yetu tuna madini haya madini ya kila aina. Yaani Tanzania tumesheheneza rasilimali nyingi sana. Mm. Tuna dhahabu, tuna rubi, tuna hizo Tanzanite na mambo mengine. Mm. Kwa hiyo kuna machimbo ya kila aina na kuna machimbo mengine ambayo hayajachimbwa mpaka sasa. Yaani tuna, tuna, tuna madini mengine ambayo hajaanza kuchimbwa au kutolewa. Ukiambia hata pale Bukoba wakati ameenda mheshimiwa rais asema kuna madini ya bati. Ndio. Nao yapo lakini hatujasikia shughuli zinaendelea. Lakini vile vile tukisema hata mchanga hata mchanga nao ni, ni rasilimali yetu ni madini ya mchanga wakaja kujengea nyumba kuna nchi zingine hamna mchanga wa kujengea nyumba wana bahari tu katika nchi zingine hawana mchanga lakini hata mawe ni rasilimali yetu mawe ya kujengea nyumba tunajenga msingi hivi wanajenga nyumba kuna anyway, kuna kuna vitu vingi ambavyo ni rasilimali ndani ya nchi yetu kwa ni kile ambacho kinamfanya mtu apate ndio hicho ni rasilimali yake kama ulivyosema Tanzania imebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi nyingi. Mm. Mataifa mengine kuna rasilimali moja tu. Sawa sawa. Sasa nitaka kufahamu pia ufahamu wa wananchi juu ya rasilimali hizi pengine na manufaa yake. Wananchi wana ufahamu kiasi gani? <coughs> Unajua kwa, kwa mtu mmoja mmoja kuna kuna, kuna maendeleo ya aina nyingi. Kwanza kuna rasilimali zile zinasaidia Tanzania kwa jumla. Mm. Lakini vile vile kimkoa ndio. Kiwilaya kitarafa kikata nenda tuna kidogo mpaka kiubalozi kwa mtu ana rasilimali zake katika utaratibu ule na ukijua rasilimali yanayo katika eneo lako inaweza kukusaidia ni pale mtu anapopata kipato kutokea rasilimali alionayo ndio kipato so, kila mtu katika dunia hii anatarajiwa kupata kipato ambacho kitamsaidia yeye na familia yake na baadaye taifa liweze kunufaika na rasilimali iliyopo pale kwa hiyo ukichukua lese uchukue kwenye kwa watu wanaokaa ngorongoro wale wa Masai pale wanaokaa pale Ngorongoro wanajua rasilimali yao kubwa ni hifadhi mm. ile hifadhi inawasaidia mambo mengi kwanza inawasaidia kufuga mifugo yao lakini wale mle mle ndani wanajadia kupata sehemu za kuishi na kujenga ndani ya mbuga ingawaje sasa hivi tunaambiwa kae nje wache mboge kae sawa zamani walikuwa na winda wanyama wale Masai zamani walikuwa kiua simba naonekana shujaa kwa hiyo Masai anapokuwa mtu mzima anaona akawinde simba akishamuua kwa mkono wake tatangazwa kuwa shujaa 
enzi hiyo. Lakini enzi hii ukiingia rasmali hiyo kaanza kuua simba sasa hivi mambo yameshabadilika ndio mm, tofauti ndio simamisi tunasimamia rasmali zetu lakini wamekuwa kifaidika wanafikika kwa sababu kutumia rasmali zile za mbuga wanyama wanatengeneza vinyago wanatengeneza viatu wanauza wanatengeneza shanga wanauzia watalii wanapokuja kwa hiyo ile inamsaidia mbuga kuwa pale inamsaidia masai huyu kuuza shanga zake kuuza picha zake kuuza nywele zake anazotengeneza na, na nguo zake anazofahamu masai kwa hiyo inamsaidia katika eneo lile Ukija kwa wenzetu wa Geita au wenzetu wa Nyamongo kule Talime wao na si mali walionayo ni dhahabu ambayo ngorongoro mli hamna dhahabu labda kama itokapo baadaye lakini kule Talime Nyamongo pale kule Kiabakali wana 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 wana, wana, wana mlasi mali zao zingine ya inaitwa wachimbo katalio kule wanachimba dhahabu kwa wale watu wanatazama sana dhahabu ya katalio kata mine wanatazama dhahabu ya Nyamongo wanatazama dhahabu ya Geita hawa katika mikoa ile kwa hiyo watu wengi ukienda katika maeneo yale asubuhi baba huyu au mama huyu au kijana ananyamka kwenda kutafuta dhahabu atafuta mawe atafuta nini anaosha anatafuta fedha ili baadaye aweze kujikimu yeye familia yake na baadaye taifa kwa jumla hiyo katika eneo hilo lakini ukienda katika maeneo mengine kwa mfano kule Majita e, sehemu za huko wapi kula naita nzela wao wanaziwa unaona kwa hiyo wao asubuhi hata mtoto mdogo anajua uvuvi kwamba samaki ndio sehemu yake ya maisha mtoto mdogo anajua kute, kuendesha kuendesha nini mtumbi makasia, na makasia anapiga kasia anakwenda anaweza kupiga bizi akaogelea akatokea sehemu nyingine kwa hiyo hata mtoto mdogo anakuwa anajua kabisa kwamba hapa la silimani tulionayo sisi ni ziwa na ziwa ndani ya ziwa anajua kuna samaki na kuna samaki aina gani atakutajia hapa kuna kambale, hapa kuna sato, hapa kuna nini anajua. Sio hawa, hata wa baharini kule. Baharini kule sehemu za Zanzibar, Dar es Salaam, pwani pwani kule ba, ya bahari. Na wao wana rasilimali ambayo ni, ni bahari. Ndani ya bahari mule anajua kuna pweza, kuna kamba, kuna sijui nini. Samaki ni tofauti wa kule na huko ni tofauti. Unaona? Kwa hiyo hata kijana wa kule ukimletea ukatashangaa. Kwa hiyo kila moja katika eneo lake Mungu ametujalia wa Tanzania kuwa na rasilimali za aina mbalimbali za kufanyia kazi. Lakini ukija katikati mikoa ya kati Dodoma, Singida, katikati hapa, na wenyewe ukitaka kujua historia ya nani geografia ya, ya Tanzania, ni kutembea mkoa hadi mkoa. Nafikiri umeshatembea mkoa hadi mkoa. Ukitokea Dar es unapokuja huku utakuta pale Chalinze watu wanauza wanauza nazi na machungwa. Hayo ndiyo inaongozwa katika ile eneo. Ukisogea ukiingia Morogoro hapa, kuna vifaa vinauzwa tofauti na vile hawa wanapiga wana, wana hatua zaidi wanamikeka na wanatengeneza ukiri na nini wanauza wanauza na pamoja na na ukija Dodoma wanauza mm, mazao gani haya zabibu zabibu na viatu vile vya, vya ngozi ngozi ukitoka ukija Singida hao wanauza ubuyu na alizeti na alizeti unaona sasa nafuta alizeti jinsi Mungu alivyotengeneza vitu kama hivi ukitoka pale ukishuka Sherui bado kuta alizeti zipo ukianza kuingia Tabora unakuta na machungwa mchele unauza kwa hiyo ukija mpaka Shinyago zote zote zinabadilika. Ukija mpaka kufikia Mwanza, sasa unaweza kujiuliza watu wanauza nini hapa. Hapo unaweza kuchanganya. Kuna mtu mmoja alikuwa anatania kwamba ukifuata kwa hiyo ukifika Talima wanauza visu, visu, panga. Kulingana na kulingana na kulingana na, na hali halisi kwamba kitu gani ambacho kianza kukusaidia. Lakini hata akiuza kisu na panga, kuna kazi yake inafanyika. Inawezekana ana kuinda ama kufanya kazi nyingine. Kwa hiyo Tanzania tuna simali nyingi. Sawa. Nimekuliza hivi ili kuweza kufahamu kama wananchi labda wanapokuwa katika maeneo kama hayo wanafahamu kwamba vile vitu sio tu kwa manufaa yao lakini pia yeah. kwa manufaa wengine pia. Mm. Lakini nataka kufahamu kwamba ni kwa kiwango gani wananchi wanavithamini rasilimali hizi. Kwa mfano, mm. e, wananchi wanaokaa eneo ambapo kuna madini Sawa. au pale kuna mto ambao mm. unawapatia samaki na vitu kama hivyo. Yeah. Wanamwagilia na vitu kama hivyo mazao. Sasa ni kwa kiwango gani wananchi wanathamini hizo rasilimali ambazo zinawapatia e, maendeleo? Nadhani wananchi wanathamini sana. Wanathamini hasa kwa, kwa, kwa katika kipindi hiki ambacho hamna ajira. Yeah. Vijana wengi, wazazi wengi, wazee wengi akina mama wamejiajiri wao wenyewe. Kutokia kutokana na rasilimali walionayo pale kwao. Wanajiajiri wao wenyewe. Ni bwana nimesema kwamba ukienda katika maeneo hayo utakuta watu wanafanya shughuli kama hizi. Twende Kigoma. Ukienda Kigoma pale kuna kuna ziwa 
katika ziwa la Kigoma lile watu wanapata migebuka wanapata mm. na samaki nyingine lakini nje ya hapo kuna mawese ndio utakuta kina mama na vijana wengi wanasafirisha mawese unaona kwa hiyo kuna bado kwa tofauti watu anathamini kabisa kwamba ukienda kwetu Kigoma biashara nitakayofanya nitasafirisha mawese nitapata fedha nitatafuta dagaa dagaa wa Kigoma nitawaandaa kwa uzuri kutoka katika chanzo changu ambacho rasimali yangu ni ziwa nitapata dagaa wazuri nitawatengeza vile nitawasafirisha ne ne nita uwezo kusema kule nitachonga vinyago kule hamna miti ya kuchonga vinyago vile watakwambia hamna hata ukienda Mtwara watakwambia hapa tunatengeneza vinyago kwa sababu hiyo kwa hiyo mtu anathamini mali ile anajiajiri hasa hata vijana ambao wamesoma sasa hivi unajua katika nchi yetu hamna ajira same sio nchi yetu dunia nzima kuna changamoto changamoto ya ajira kwa hiyo watu wapata ajira ajira binafsi anajiajiri katika sekta au anajiajiri katika kupitia na 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 na, na, na rasimali iliyopo katika ile eneo ili kuweza kupata kipato chake yeye kipato cha familia yake taifa zima kutokea kwa mtu kwa hiyo kijana wanathamini nani shughuli zao zilizopo so, ni watu wapo wachache wasio thamini wapo wachache unajua katika maeneo ya dunia kila mtu ana eneo lake mtu anaweza kuona kuchimba dhahabu nikaingia ndani ya shimo mpaka chini katafuta dhahabu nikaja ahili niende kwenye uvuvi anahama kutoka sehemu nyingine anakuwa na sehemu nyingine kwa matakwa yake lakini lakini watu wakijivovu katika eneo hilo wangeza kupata hii ndio nakwambia vijana wengi ama watu wengi wanathamini rasilimali walizonao ni jukumu la nani kusimamia rasilimali hizi kwa mfano eh. kama nilivyosema wakati mwingine unakuta kuna eh, chanzo cha uh, maendeleo Sawa. katika eneo fulani tuseme kwamba kuna bonde lenye rutuba nzuri lakini ni wakati mwingine unakuta matumizi ambayo yanasababisha yana, yana uharibifu wa chanzo kile cha maendeleo kwa wananchi. Sawa sawa. Sasa ndio maana nitaka kujua kwamba usimamizi hasa hapo ni wa nani? Eh, kila 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 rasilimali ina wasimamizi wake toka serikalini. Lakini sio kwamba wao ndio wasimamie. Mwananchi mwenyewe anapaswa kusimamia rasilimali aliyonayo. Ndio. Tuseme kwa mfano katika maeneo ya kilimo maafisa kilimo wapo wa wilaya wameshuka paka kwenye kata wakuja mpaka vijijini maafisa kilimo unaona lakini sasa yeye ni mtaalamu wa kilimo lakini anayepaswa kusimamia rasilimali zilizoko pale ni mwananchi mwenyewe mwananchi mwenyewe anataka kusimamia ile ile mali asili japokuwa unakujaga watu wengine katika masuala mazima ya ya ardhi unashangaa mwekezaji amemilikishwa ame, ame, ame eneo lote la kijiji kizima amemiliki anakuambia hili eneo limebirikishwa kwa mwekezaji kutoka sisi nchi gani. Kwa hiyo wananchi matakiwa mpishe ili mwekezaji afanye kazi. Sasa pale ni kuwanyanyasa wananchi. Mwananchi anatakiwa afanye ile kazi katika eneo lake lile. Kama kuna mwekezaji basi serikali ya kijiji na wana kijiji kwa ujumla mkutano mkuu, mkutano mkuu wa kijiji kile. Wakae pamoja wakubaliane kwamba sasa mwekezaji kwa kuwa atawekeza kwa hapa mpaka huku na sisi tutawekeza hapa mpaka huku. Mtafaruku unatokea pale mwekezaji anapokwenda kuona serikali ya kijiji au ya mtaa husika alafu wananchi wakatangaziwa kuanzia leo msilime hapo tumepata mwekezaji hapo ndipo naona wananchi hasira za wananchi wanachoma mashamba ya watu wananchi wanagombana ugomvu unatokea sababu wananchi hawakushirikishwa chochote kilicho katika serikali ya kijiji au chochote kilicho katika eneo hilo lazima wananchi washirikishwe maana ndio wenye rasilimali hiyo ndio wamiliki wa hiyo kitu lakini ukitoka popote pale ukampa mtu ukaje wewe ukakutumia madaraka yako wewe ni mtendaji wa kata kutumia madaraka yako wewe ni mkuu wa wilaya ukaongea na mwekezaji mkakubaliana kwamba nitakupa bonde lote la Mto Maru limemiwa mimi ndio mkuu wa wilaya ya hapa wakati wananchi wa, wa, wa bonde hilo na wana kazi yao za kufanyia pale ya uvuvi ama kulima kimo chao cha mboga mboga wanashangaa asubuhi unaambia kuanzia sasa mwisho hapa hapo ndio vile vinatokea kwa hiyo msimamizi wa rasilimali za mahara alipo ni mwananchi mwenyewe ni mwananchi mwenyewe yeah. wakati mwingine hawa wananchi ambao tunasema inawezekana kikawepo chanzo fulani au rasilimali fulani katika eneo lao mm. lakini kwa miaka nenda rudi imekuwa ikiwanufaisha labda mtu mmoja mmoja ama haina manufaa kwa watu wengi mm. na kwa maana hiyo serikali inaona au wasimamizi wengine wanaona kwamba ni vema tukatoa nafasi kwa wawekezaji wakaja wakaendeleza kwa manufaa ya wengi Tawa. changamoto inatokea hapo sasa ni mivutano ambayo haina kikomo inakuwa inajitokeza Tatizo wa nini hapo? 
Tukumbuke enzi ya baba wa taifa wanamjulia sikamaki. Tunataka tu akavue samaki mmoja yale na familia yake lakini mtu anataka akivua labda kwa mbinu za kisasa mwekezaji asaidie Tanzania nzima. Pato la taifa liongezeke. Yategemea wewe mtu amekujaje? Hii mm. dhahabu ambayo tutachimba sasa hivi sio kama imetokea hivi juzi. Ilikuwa putangu zamani. Madini tulionayo ilikuwa putangu zamani. Tanga enzi William Stone Diamond pale ilikuwa Ule mkataba wa mwalimu na wale watu kuja kuchimba alizuia akasema ngoja kwanza wa Tanzania wangu hao wa kwanza waelimike wasome watachimba wenyewe aliona mbali mm. angewaruhusu kipindi kile sasa hivi tusingepata madini yale kwa hiyo hata hata kwenye ziwa hapa inatarajia huyu anayekuja kuwekeza na kujaji anakuja kwa ajili ya kurufaisha ama kujinufaisha yeye mm. kwa sababu hebu tuende kwa kwa mheshimiwa marehemu sasa magufuli kuna wakati alizuia utasivuwe kabisa kwa sababu vyanzo yani samaki walisha ziwani samaki mm. walikuwa wamekwisha kule ziwani ndio kwa hiyo kilichofanyika aliruhusu kwanza watu wasivue ili samaki waongezeke baada ya kuruhusu vua Ndiyo. sasa wakati walikuwa tunavua hizo samaki vidogo vidogo na pima kwa kwa futi na kumbuka na kwa rula e. lakini alipozuia kwa muda mfupi tukaanza kuvua samaki, samaki wakubwa wa sana mm. wale ambao walikuwa wameadimika kwa siku nyingi walikuwa kwa siku nyingi kwa hiyo kuna mtazamo mkubwa wa watu kuangalia kwa hiyo ukiweka wa, 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 e, mtu mmoja aje kuvua yeye anavua ya kwake kwa ndoano anakula yeye peke yake. Lakini huyu akaonekana kwanza Tanzania au nchi yetu ina, ina, ina upungufu wa kutafuta fedha za kigeni. Ndio. Basi anachukua kitu anavua, wanapaki katika makopo wanasafirisha nje. Mm. Ilifika mahala wa Tanzania wakaanza kula mapanki, unafahamu mpanki? Nakumbuka. Ulikwepo. Wakati huo ulikuwa mzalimu. Minofu yote inakwenda nje. Eh. Watu wakaenda kweli wanakula eh nita mpaka inaweza filamu fulani ehe unaona sasa unakuja panki mm. unakwenda sokoni kununua samaki na kuja mipi hapa alafu sasa kwa hiyo hiyo lazima tuangalie tusije tukaingia katika hatua hiyo watu watapiga kelele mm. lazima ujue kama unaposafirisha huku lakini kinabaki watu nao wanapata fine wanakula lakini ukisafirisha tukaanza kula panki sisi tupiga kelele kwa nini tule panki ziwa letu tumetunza wenyewe ndio huo ndio unatokea mgogoro sasa kumbe lazima tushirikishe jamii Chochote ukitaka kupata maendeleo ya nchi sio Tanzania peke yake nchi yote lazima jamii shiriki. Jamii ikishiriki mambo yatakwenda vizuri. Hata wenzetu kwenye kwenye mbuga za wanyama. Wanaambiwa kae pembeni pembeni ili kuzuia au kufanya nini wajangiri wasiingie, wanalinda. Kwa hiyo ukiwa 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 nyanyasa wale watu wasichukia pale ngombe utasikia ugomvu unatokea kati ya wa watu wa maliasili na hawa watu wa kando. Lazima wanashirikishwe wana, wana kuhakikisha kama ile mali ni yao, wataitunza na wataelinda. Kwa kile mambo yatakuepo ya mafanikio. Kwa hiyo mimi nadhani bado kuna kila haja mwananchi kushirikishwa kwa kila hatua ya kitu kinachokwenda. Sawa, nashukuru yeah. sana. E, mtazamaji hiki ni kipindi cha tuonge asubuhi. Leo tumejikita katika kuangalia e, rasilimali tulizonazo hapa nchini na usimamizi wake kwa maendeleo ya taifa. Mchambuzi wangu e, ni ndugu Julius kamba ragi na hapo baadaye kama mwenzangu Angelo Moleka atakuwa ipo tayari e, naye pia ataendelea na mjadala huu muda utakapofika sijamuona hapo lakini nitakapomuona basi tutajiunga naye moja kwa moja sasa ni, nataka nifahamu faida zinazopatikana endapo rasilimali zitasimamiwa vema ni zipi faida zikisimamiwa vema zitakazopatikana faida ni kwamba kwanza wananchi wenyewe watanufaika na rasilimali zao. Wananchi wenyewe watanufaika. Yeye mwenyewe, familia na jamii nzima kwa ujumla na Watanzania kwa ujumla tutapata uchumi, tutajenga uchumi wa nchi yetu kutokana na timali tulizonazo. La kwanza, la pili tutafunguza makali ya maisha. Makali ya maisha kwamba mtu anatafuta fedha mpaka aende kuiba. Hata 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 ujangili hizi utapungua kwa sababu mtu anapata kile alichotafuta katika eneo zuri. Lakini tatu tutagawana faida tunayopata tutagawana sisi wenyewe katika maeneo yetu. Lani nchi yetu taijenga. Watu watakuwa na afya bora. Afya. Unajua mtu anapokuwa na na fedha anapata afya bora. Wewe kama huna rasilimali, tangu asubuhi amka ujanyo hata chai, kile amna kizozi kile lazima afya yako itakuwa mbaya. Hayo yote inayozungumzwa, hata utawala, utawala utakuwa utawala wa kisheria, utakuwa sawa utawala bora. Uwezi kumtawala mtu ambaye ame, 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 yani ni maskini na mtawala wewe utakamua mpaka damu kitu ambacho hakiwezekani lakini hata wale ambao wasiofanya kazi faida nyingine watajituma kwenda kufanya kazi hatuna wenzake wanafaidika na atajituma kwenda kufanya kazi kwa hiyo utawala bora utaonekana katika maeneo hayo kwa hiyo watu wengi watafaidika na rasilimali walizonazo na tutajenga nchi yetu nzuri na amani itaongezeka ndani ya nchi nchi yenye rasilimali ya kutosha amani inajijenga Tanzania sasa hivi tuna amani kubwa kwa sababu tuna rasilimali zetu 
lakini tusingekuwa tungekuwa omba omba siku zote amani singekuepo kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba viongozi wetu kwa namna moja ama nyingine wanadira rasilimali zetu na wananchi wanazitumia kwa jinsi inavyowezekana japokuwa bado hatujazitumia kikamilifu rasilimali hizi yeah, tujazitumia kikamilifu nitaka kufahamu pia wala kwa ufupi kwa dakika moja tu e, endapo rasilimali za nchi hazitasimamiwa vizuri sio Tanzania hata mataifa mengine kwa mifano ni athari zipi ambazo zimejitokeza kama hazitasimamiwa vizuri rasilimali unajua kuna ukoloni mamboleo sasa hivi ule ukoloni mamboleo wataingia wale wa koloni ule ukoloni wa kizamani utatoka watakuja wale wa koloni ambao wanafikiri wao wanakuja kufanya kazi kwa hiyo nchi itakosa amani kama nilivyozungumza itakosa amani haikutumika vizuri na maendeleo ya nchi hata kuepo katika kipindi kiliyopita hii katikati ya awamu ya tano, tumejenga tumejenga nchi yetu kafe zetu za ndani wenyewe na mpaka sasa tunaendelea kujenga wenyewe ndege zimekuja jana jiba fikiria moja na tunaambia mm. zinakuja zingine tano. unaona tunaunua sisi kwa pesa yetu tano zingine zinajiandaa kuja kwa hiyo tusipopata vitu kama hivi hata kununua ndege hatuwezi hata kutengeneza meli hatuwezi hata kufanya hivi kama tumeshindwa kutumia rasilimali wapo ambao kwa kweli wanafanya vibaya wanafanya rasilimali kama mali yao mtu aje, akiona mgodi asikini ni wa kwake akiona mashamba anataka miliki yeye akiona ziwa anakata ile ni eneo langu hao tumeshafika mahala pa kupiga vita zamani kulikuwa na mabwa nyenye unafahamu mabwa nyenye makabaila makupe sio kama ulikuwa umesoma wenzio siku hizo wasemwe nimesoma siasa mimi <laughs> bado inaitwa siasa siasa aidia uraia sio uraia mm. kuna mabwa nyenye kuna makabaila kuna kupe mabeberu kuna beberu, mabebali mm. walikuwa hapo ndivyo sasa hivi ukimuuliza mtoto wa shule ya msingi unamfahamu bwa nyenye atakwambia atakwambia Kiswahili gani hicho ataenda kutekua kwenye kwenye kaunti kwa mtoto wa juu kupe anajua kupe ni yule anauma bepari hajui hajui hata mabeberu hafahamu hawajui bebeu mm. unaona sasa hivyo vitu vimefutika baada ya kuwa tumeshiriki kufanya kazi lakini enzi ile ya wakoloni hiyo vitu vilikuepo unakata milija mwalimu yule alikata milija mwaka mwaka 65 kata milija maana ni kuondoa wale wa bepari sababu tumekata milija yao ya kutunyonya alipokata milija wengine wakaja wakaeka mabomba au kanyonya zaidi lakini tukaondoa tena na kuondoa kwa hiyo ninachosema mimi kwamba hili neno mabeberu makabaila limeondoka kwa sababu tume tunalinda tuna, tuna, tuna mali zetu lakini tukisipozilinda hayo majina yatarudi na yakirudi Tanzania itafilisika na kirudi Tanzania itafilisika nashukuru sana kwa maelezo <laughs> mazuri sana <laughs> eh walau sasa kama kuna vijana wa dotcom ambao wanatazama kipindi hiki wakisikia maneno kama mabwanyenye mabepari makabaila <laughs> eh, na vitu kama hivyo kuna mambo kupe kupe kuita kupe ana maisha nini vijana wa leo wenyewe wamebaki tu kwenye Manchester amefunga Arsenal na mambo diamond amefanya hivi <laughs> basi inakuwa ni shida tu mm. wapo kwenye WhatsApp muda wote na Instagram sio yes. kwamba watu wamefanya nini huyu ni Julius eh, Kambarage ni mchambuzi wangu siku ya leo kama unavyoona nafahamu mengi kusiana ile ambayo tunajadili kwa siku ya leo nimpumzisha kidogo ili nimpe, nimpe nafasi mwenzangu Angelo Moleka naye anzie alipoishia Juma lilopita tukiendelea usimamizi wa rasilimali nchini Tanzania Angelo habari za asubuhi mkeka umetoka sijaona jina lako sasa sijui shida ni nini sasa tusonge mbele na kipindi hiki <laughs> cha tuongea nyanda pia na sijamuona sasa sijui shida iko wapi karibu sana Angelo Moleka Asante Bernard. Mimi kila siku nawaambia tupambane kutafuta pesa. Hii mambo ya kusubiria mkeka hiyo ni majali watu tupambane tutafute pesa wakati wote tuhakikishe tuna pesa mfukoni. Masuala ya, ya mkeka sijua watu gani hayo ni majaliwa ni mambo mengine. Mimi asubuhi yetu ni nzuri Arusha tumeamka salama. <laughs> Kuna kijua kimetoka ndio maana leo angalau naweza kuona nimevalia sina koti wala sweta e, lakini huko nje lakini mambo hayatabiriki hapo unaweza kumaliza kipindi unatoka nje unakuta hali ya imeshabadilika mimi leo hii bado ninaye Edward Ruegoshora mtaalamu wa miradi ya maendeleo na ustawi wa jamii utakumbuka kwamba wiki iliyopita ukiwa pamoja na wewe na Kabago pale Mwanza kwa kweli walitutendea wali, wali haki na waliutendea haki e, mjadala wetu lakini nimshukuru sana Julius hapo amenikumbusha swala la mapanki Uh, nakumbuka wakati viwanda vimeanzishwa vya samaki vya kuchakata samaki pale pale Bukoba miaka ya nyuma nikiwa pale bado kijijini uh, wale watu wa kiwanda kile cha kwanza kabisa wa, walileta yale mapangi karibu na kijiji kwetu wakidhani kwamba wamepata sehemu ya jalala la kutupa 
eh, wao walileta kama jalalani kutupa lakini cha, cha kufurahisha au kusikitisha hadi kufikia kesho asubuhi hawakukuta hata kipande kimoja wananchi walikuwa wamejishindia kitoweo cha bure karibu sana <laughs> asante wewe ulikula mapangi wewe umekaa Mwanza ah nimekula mapangi eh ulikuwa unayapata watu tunayapata sehemu moja inaitwa igogo mm. kulikuwa kuna dambo moja ilikuwa ikitupwa pale mm. watu wanajua wametupa uchafu mm. lakini kumbe ni kitoweo kwa wananchi pale igogo na kuna kipindi hicho ilitoka kuna, kuna bwana mmoja nafikiri wa Kiingereza alitoa move moja eh, inaitwa down down nightmare mm. down nightmare mm. ingeta mzozo mkubwa sana mm-hmm. lakini kumbe mapanki hayakuwa takataka alikuwa ni kitoweo <laughs> asante sasa unakumbuka wiki iliyopita tulikomalizia masuala ya matumizi sahihi ya rasilimali kwa maendeleo ya nchi edward inawezekana sisi tunapiga kelele kwamba rasilimali ni nyingi na kweli ni nyingi lakini je watu wetu wana jua namna ya kuzitumia rasilimali hizo lakini je watu hao wanasaidiwa na serikali ili kuhakikisha rasilimali hizo wanazitumia na, nataka nikupe mfano mdogo kabla sija kuachia uwanja miaka miwili hivi iliyopita tulikwenda Lushoto mimi na wenzangu kwenye gari letu kwa sababu tulikuwa tunaenda vijijini kweli gari letu tuliyahakikisha tuna kila kitu vinywaji chakula na kila kitu kwa tulikuwa tunaenda vijijini tuna, tuna juice eh paketi za juisi za kutosha za demonte zinatengenezwa nchi jirani mm. lakini tume za, 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 za orange machungwa lakini tumefika Lushoto tumekuta lundo la linaloweza kujaza uwanja mzima wa mpira mm. eh, la machungwa mm. zaidi ya tani labda elfu moja mm. zimekaa hapo wananchi wana pakuuza wanasema kuna, kuna, kuna mwekezaji mmoja aliwaambia atakuja kuyanunua lakini sasa ni wiki yameanza kuoza tulisikitika sana kuona tumebeba juisi za zinazotengenezwa nchi nyingine mm. na sisi matunda yako hapa mm. yanaoza karibu sana asante angelo nitawa mm. nitaenda moja kwa moja kwenye swali Naf... sio nafikiri ni hakika kwamba watanzania wengi wanatambua rasilimali zipo lakini hawatambui matumizi ya rasilimali moja kama unapotoa mfano huo wa wanatambua rasilimali zipo na wanazio na maana zinaonekana mm-hmm. lakini hawajui matumizi ya rasilimali hizo na kama wanafanya wanazitumia hizo rasilimali wanazitumia kwa kukusagusa kwa kujaribu jaribu tu moja pili serikali inaweza nikasema haijaweka mkazo kabisa unaotakiwa kama serikali kuhakikisha wananchi wanajua rasilimali zao kwa sababu kuwawezesha wananchi ili wawe 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 na wajibu juu ya rasilimali lazima wajengee uwezo ili wajue rasilimali zikoje. Na serikali kama serikali kuna sehemu imejaribu lakini haina mwendelezo wa kudumu juu ya rasilimali hizo. Naweza nikashukuru kwa namna moja au nyingine ambayo nimeona mashirika kwa mfano, nitatoa mfano kulingana na mfano wako. Umetoa mfano wa machungwa. Lakini serikali kuna sehemu imefanya kwenye hotikacha, mboga mboga na matunda hata kupitia taasisi ya taha. Ndio maana mpaka leo naona kwa kaskazini hai imefanya kitu kizuri sana. Kuna vikundi vya wakulima ambavyo vimehakikishiwa soko na vimewezeshwa kitaalamu. Kwa kilimo inaitwa GAP, Good Agricultural Practice, misingi bora ya uzalishaji ili kupata ubora fulani. Sasa matunda kama uliyoona wewe yale machungwa, sio kwamba kila mwekezaji atakuja kuyanunua. Ukiona chungwa kama chungwa, si chungwa tu, linategemea limezalishwaje. Lime, 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 lime Tunaangalia chungwa kuanzia kwenye mbegu ni mbegu ipi imetumika ikatoa mche upi ukatunzwa mtu katunzwa vipi mpaka kama mchungwa na huo mchungwa ukazalisha chungwa gani na hilo chungwa linakwenda kutengeneza juisi yenye ubora gani kwa hiyo ni mfumo mzima wa mnyororo wa thamani ambao serikali hapo haijatia mkazo lakini wapo wadau wengi ambao ni watarama eneo hayo hata ukienda sasa hapo ndo nakuja kwenye pointi ambayo tuliachia wiki iliyopita ukienda kama mtaalamu kama mdau kwenda kutafuta nafasi hata kusikia na serikali unakuta mgongano 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 kati ya siasa na utaalamu ukipeleka pepa yako tulishapeleka hizo pepa pa Arusha haikufanywa kazi mpaka leo lakini ukipeleka pepa yako kwamba nina pepa hii imedidi vijana wakafanya utikacha nina pepa hii imedidi na vijana wakafanya misitu itaisha sehemu lakini sasa nafasi yetu kama wataalamu kuingia ili tu support hiyo hiyo sela maana sela zipo lakini utendaji halisi wa kisera hakuna 
na kama utendaji wa kisera hakuna mwananchi wa chini kuna kitu kinaitwa governance and, and accountability kuajibika kwake kwa serikali kuna kuwa kutosha kwa sababu ajui anaanzia wapi anaishia wapi ili serikali iweze kumsaidia hiyo ni taacha hiyo ni taacha ya matunda nitakuja kwenye mfano mwingine mdogo sana nchi ya Tanzania kwa hali ya, hali ya hewa ambayo Mungu ametuumbia nayo ni nchi ambayo imejaliwa kuwa na hali ya hewa ambayo ni rafiki kwa kila namna ya rasmali kwa mfano nitazungumzia samaki hatutakiwi kukosa samaki nchi ya Tanzania kwa sababu nchi nzima inaruhusu inaruhusu mazao ya samaki kuota biashara ya samaki kutembea nchi ya Tanzania ina mito ina mabwawa mbalimbali ambayo humo ndani tunaudhibitisho kwamba samaki wanaishi lakini katika sera ya samaki ambayo nimepitia vizuri chini ya mwongozo wake wa kutaka kutengeneza samaki mpaka mazingira nyumbani watu wanayoishi haijafanywa kazi lakini kuna kiwanda kuna 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 kituo cha uzalisha vifaranga vya samaki sio kama Tanzania wanafahamu kiko Morogoro kinazalisha tani na tani ya vifaranga vya samaki lakini vinatumikaje mwisho wa siku watu wote tunaangalia kwa sababu ya kosa elimu ya kutosha tunaangalia ziwa Victoria tunaangalia ziwa Nyasa ziwa Tanganyika bahari ya hii na bahari ya hii ndio maana samaki za Victoria wanaisha kwa sababu tukienda kusklambu tukienda kubombania kule wataisha lakini tukitumia rasilimali tuliyonayo tukachimba mabawa hata hapo nyumbani tukaweka ile mikeke na yaweka ndani mikeke ile ya ya, ya, ya nailon ukaifadhi samaki wako wanaza kabisa hilo soko lipo kwepo lakini inakuja kwenye kuna kuchakata samaki kuongeza thamani tunaweza tukakusanya samaki tuwaarusha tukasindika Kenya watu wakarabu kwa sababu kaskazini mwa nchi ya Kenya kule ni jangwa hairuhusu sana hali ya hewa kufuga samaki lakini sisi kwetu ni tropical country ecologically inaruhusu hali ya kibiashara ndio kikwazo kikubwa hasa kwa vijana ambao kazi na ndio maana ukileta pikipiki wote utakimbilia kwenye dhahiri bila kujua kwamba kuna kitu kama hicho lakini kuna maeneo mengine ambayo yana misitu ya asili nikizungumzia nyanda za juu kaskazini nyanda za juu kusini nikizungumzia na maeneo, maeneo ya kanda ya ziwa kuna misitu ya asili ambayo tunaweza tukaje tukazalisha miti maalum ya kutengeneza dawa tukasupply duniani kwa sababu dawa nyingi duniani zinatengenezwa kutokana na mimea lakini sasa hiyo elimu inatoka wapi kwa hiyo serikali ambayo inaweza kufanya ingeweza kuidentify ingeweza kutambua ni wadau wapi wako sehemu gani wanafanya hivi na, na, na katika hilo umenikumbusha ume uh, wakati fulani uh, nilimsikia mdau mwingine wa maendeleo uh, anasema hata wanaochakata samaki wa hivi viwanda vya kuchakata samaki yeah. na wenyewe ni kama ni kama wamekariri tu kwamba ni sato sangara sato sangara kwamba ndio zinazopendwa lakini katika ziwa Victoria katika ziwa Tanganyika na bahari ya Hindi kuna samaki aina nyingi za samaki ambazo hatujui hata idadi yake sasa watu hawafanyi utafiti huko duniani kujua ukiacha sangara na sato ni aina nyingi nyingine ipi ya samaki ambayo inapendwa sio lazima ipendwe dunia nzima inaweza kuwa unakuta inapendwa Brazil inapendwa Hungary kule inapendwa Ureno sasa hatufanyi huo utafiti ndio ndio kama hivyo unavyosema kwamba hatu, hatufanyi mchakato wa kutafuta lakini bwana Angel tuna chuo cha uvuvi Mwanza fisheries kuna chuo cha uvuvi mbegani bado kuna universities zinazotoa elimu ya akomarini hao hawajatumia nafasi yao vizuri ndio maana jamii husika ya pale ambayo hawajenda shule kabisa lakini ndio wazalishaji wakubwa hawana elimu kama hiyo lakini sio hiyo tu ukieta samaki wote kuna ziwa Tanganyika linaotoa dagaa wenye kiwango cha kimataifa dagaa wanaitwa dagaa wa nyama dagaa wa nyama na hata wale wa Zanzibar hata wa Zanzibar vile vile mm. wale wanaweza tukawadhalisha tuka hata kwa kuwalishia chakula kwa kuongezea chakula lakini sasa jinsi Tanzania ilivyoungwa na hotuba zake samaki wanakula kutokana na maji yanayotiririka kuingia ziwani kutoka milimani na ndio maana unakuta ni maji baridi yanayotoa viwango fulani vya samaki sasa hao tu tukieta samaki wengine wakubwa tukifungasha hao tu tukawekea thamani hao tu ni soko kubwa sana lakini unakuta sasa hata wakizalishwa hao kuna wengine wafiki sokoni kwa sababu ya miundo mbinu ni bora sasa hivi nashukuru serikali ya mama tano ilijaribu kupeleka viwanda kwa mfano Mureba kuna kiwanda kikubwa sana cha kuchakata samaki lakini samaki walikuwa kutoka Mureba wanarudishwa mpaka Mwanza gari likipata itilafu kwa sababu ya miundo mbinu ya barabara samaki wanaweza kukata na wanakufa lakini kazi ya serikali kubwa sasa ni kujenga miundo mbinu ambayo inaanza kwa uelewa wa jamii husika sema husika ambayo jamii ikiweza kuelewa na ikasogezewa ikasogezewa uweza wa kifedha uwezo wa kielimu uweza wa kimafunzo 
na mkakati wa kazi tutaona mabadiliko makubwa sana lakini ni kwa sababu tu watu hawajafikisha hicho kitu lakini kitu kingine tunao rasilimali kubwa ya watanzania wenye hiyo elimu na kama tunatakuwa tunafanya kazi kusaidia jamii basi zitambulike taasisi maalumu ambazo zimejikita kwenye hayo maeneo zaidi kama unaona tayari ilivyofanya kuna mbacho mwenzetu Julius na na na, na Beni pale mwanzo wamekigusia Matu, eh, ma, kuwa, rasilimali kuwa kuwanufaisha angalau uh, wa, wale wa, wa, eneo husika wakatoa mfano wa tarime na kuingineko kwamba rasilimali iliyopo kaskazini ambayo kama wewe tena wewe umetoa mfano wa wa wa, wa, wa hotikacha ambayo Arusha ndio kilele kabisa eh ndio mfano kwamba jinawanufaisha wa, angalau walile eneo angalau wengine waone mfano kwamba kama Arusha wamenufaika na A kama Mwanza wakanufaika na B hii inaweza ika, ika, ikawa hivyo hivyo hata maeneo mengine e, inawezekana na ni kazi kazi kubwa ya serikali ni kutengeneza miundombinu kazi kubwa ya serikali lazima uwe na mwelekeo wa kitaifa kama ilivyofanya na vitu vitokee kwa muda mfupi ni vitu ambavyo vime vimefanyiwa kazi kwa muda mrefu Nikikumbuka tayari imeanza shughuli zake zaidi ya miaka kumi iliyopita. Hii ndio tuweza kuona matokeo ambayo tunayaona sasa hivi na taasisi nyingine za mfano huu. Kwa hiyo inawezekana tunapozungumza leo maamuzi yakafanyika. Kuna sehemu mbalimbali ambazo sio tikacha tu inaweza ikaenda wala ufugaji unaweza kaenda. Kwa mfano ndugu Julius amezungumzia habari ya habari ya ya, ya rasilimali mawe. Rasilimali mawe kwa mji wa Mwanza tunaweza tukachakata kokoto tu hata tukauza nje ya nchi. Lakini tunashukuru na, na, na tawamu ya tano ilisema kokoto zote kokoto zote za kujenga hata reli ile ya standard gauge mm. zilizo na jasemani kama hao sasa Mwanza ina milima mingi umesema kanda kanda ya ya ya, ya, ya ziwa yote ina milima na mawe mengi sana <coughs> na sasa kusudi waweze kujua thamani watu walioko maeneo waweze kujua thamani lazima serikali ihakikishe inawajengea uweza wa kutosha kujua wamekalia wananchi wamekalia rasilimali ipi na hiyo rasilimali ipi rasilimali hiyo ina faida gani lakini mbali ya hapo lazima serikali itengeneze muundombinu mwingine wa kimasoko na kimasoko iwe kuanzia kwenye ngazi ya halmashauri kwamba hiki kikizalishwa kwa ubora huu soko lake lipo na soko lake lina, 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 linaweza kufanyikishwa kwa misingi ifuatayo sasa wadau wadau wa maendeleo kama wako watawawezesha kwa ushirikishwaji sana na serikali kwa ushirikiana na serikali itawawezesha wananchi wa sehemu husika kuweza kujua sasa kumbe hii ni rasilimali hii tuwekeze kwa mfano faida kubwa ya nchi inayokuja kwa nchi husika inatokana na faida walionayo wananchi wake na wananchi wale wanapata faida kutokana na rasilimali walizonazo hata kama tunategemea kupata kodi kutoka kwa wananchi hatuwezi kuwa matajiri kama wananchi husika sio matajiri na kama wananchi husika hawajatumia rasilimali vizuri hawezi kuwa matajiri. Nilipata nafasi ya kwenda Denmark mwaka 2013. Kuna kitu kilinishangaza sana. Wananchi wa Denmark wako loyo na nchi yao. Kwa hiyo hata ulipaji wao wa kodi uko moyoni. Tulikwenda na timu kutoka choki moja kwenda kutembelea kule. Na kati ya watu walienda kutembelea kule baadhi ya wamama tuliokuwa nao ni wasusi wanasuke zinywele za kina mama hizi hizi za kawaida tu za kutoka mbele mpaka nyuma. Sasa wazungu wanapenda kusuka hivi. Sasa kila mtanzania alikuwa akimsuka mzungu alikuwa analipwa hela nzuri. Lakini kabla jaribwa yule mdeni makana anamwambia tumekubaliana bei hii lakini nitakupa hii kwa sababu hii nalipa kodi. Kwa anachokifanya anachokifanya anakulipa cash lakini anakuonesha kutoka kwenye namba yake ya chini kwamba hii nimelipa serikali yangu kodi na analetoa risiti. Ukitaka nakutumia kwenye email yako ndio maana wa, wa, wanasema i'm proud to be a tax payer. Yes. <laughs> Sasa msingi mzuri wa kuwa proud to be a tax payer ni pale ambapo unafika mifuko yako iko vizuri kwa rasilimali uliyonayo. Lakini kazi ya kuitumia rasilimali ili kupe faida ni serikali kujenga mambo mengi. Wakati mwingine huwa na challenge jamaa zangu rafiki zangu hatari eh taasisi za ya utafiti wa wa, wa, wa kilimo. Mm. Nawaambia hii hali yote ambayo wewe mwenyewe ulisema wiki iliyopita kwamba hata nusu hatujaitumia kwa masuala ya kilimo. Masuala haya ya kukariri kwamba kwamba zao fulani ni lazima litaota li, 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 li eneo fulani eh, kwamba pamba tu ni huku kanda ya ziwa lakini hivi kweli nyinyi mmefanya utafiti wa kina kabisa kabisa unaona hata wao wana sita sita kidogo kwamba bado katika hilo unaweza ukasemaje kwamba kwa nini 
yaridhi yote hii tuliyonayo lakini tubaki tu eh tumefanya ile utafiti wa udongo eh kwamba udongo fulani tu wa, wa eneo fulani ndio ndio unafaa kwa zao fulani haiwezi kufaa kwa zao fulani kwa kwa, kwa linchi likubwa ile na ardhi nzima tuliyonayo mm anjo inapofikia wakati mtu anakosa uwezo wa kudhubutu ni hatari sana na uwezo wa kudhubutu unatokea na pale mtu anapokuwa na uwezo uoga wa kuona matokeo utakayopata sasa uoga wa ku wa kukosa matokeo unayotaka si mpango wa kushindwa ukikosa matokeo unayotaka jaribu kwa mara ya pili simkumbuki ni mwana falsafa gani alikujia nimemkumbuka bwana aliyetengeneza balbu hii mwanga balbu kwa mara ya kwanza eh jina ndani kumbuka tunapendana mazungumzo alijaribu kufanya majaribio ya kutengeneza balbu mara 99 ile mara ya mia moja ndio balbu ikawa lakini kwetu sisi wa Tanzania ukijaribu ya kwanza ukijaribu ya pili ukijaribu ya tatu pressure naanza ukijaribu ya nne sukari inakuja ya tano ukishindikana umezikwa sasa hawa watu wanatakiwa wajue kabisa ukitrayo fanya trayo ukafeli ni hatua ya kwanza trayo nyingine na hii inawakuta wengi hata kwenye masuala ya kilimo kwa sababu kilimo chetu bado tuna tunategemea mvua ya Mwenyezi Mungu kwamba mtu anapojaribu mara ya kwanza tena ameingezi ame kwenye kari nyingi mvua zikakopa alafu amekopa tuna historia hapa Arusha watu walikufa kwenye mashamba huko walikopa mmoja mimi namjua mmoja ambaye alidondoka pale pale Shabani amekopa hela nyingi tu milioni karibu 70 na kitu amelima ekari 1000000 imeshindikana kuota alianguka pale pale Shabani ndio nasema ni misingi mibovu ya kuwawezesha watanzania kwa sababu unapokopa milioni sabini, hata benki nayo kukopesha milioni sabini, lazima ihakikishe una insurance una, una, una bima juu ya hiyo na kuna anakopa na, 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 na bondi ya, ya vitu vyake vingine lakini kuna bima kwa sababu likija ikija athari ambayo ni we, nje ya uwezo wa wewe ku control bima inachukua kamba lakini unakopa sabini, unaweka nyumba hiyo ni upungufu wa elimu unataka kukopa milioni sabini, hakikisha unakata hiyo ile unaweka bima sasa watu wana elimu ya bima muoleka na kama huna elimu ya bima na unajua bima bima ni kama utaona ni patapotea lakini acha ya kukuta utajua bima maana yake ni nini katika milioni sabini, na unaweka unaweka una, una, usweke third party insurance unaweka comprehensive juu alikiwaka mdudu akiingia kakarusha nje ya uwezo wako mzigi wa kiama kutoka nchi wa cross border wakaja wakavamia nje ya uwezo wako in, bima inakava upate matatizo kama hayo nani analima kwa nini <laughs> sawa sasa tuendelee kuziangalia hizo rasilimali ulikuwa kwenye uthubutu wa watu kuzitumia rasilimali bila kukata tamaa hiyo ni ya kwanza uthubutu hatuna uthubutu na vile vile tunahitaji tuna, tunapenda kuona matokeo ya haraka sana yes matokeo ya haraka yanatuangusha yes lazima tuwekeze na tuseme tuna mkakati wa kisela wa miaka kumi. tukiona matokeo kwa sababu mabono tunafanya kila baada ya mwaka lakini kila baada ya mwaka tunajua tulifeli wapi tumeshindwa tume wapi tunaboresha nini tumeweza wapi tunaendeleza nini tunaweza kama kama watu kwa nadhao moja tu lakini mkakati kwa mfano alizeti alizeti ni mafuta ambayo dunia nzima inayataka baada ya soko la, la, la uchina na uingereza kuongezeka kulingana na mpango uzalishaji wa alizeti uliosainiwa na waziri kipindicho na kumbuka alikuwa ni waziri mwiguru waziri wa kilimo mpango wa uwezeshaji wa wa wizara wa, wa zao la kilimo kupitia wizara ya kilimo Tukiamua kimkakati tu na ile zao la kilimo linalimwa zaidi ya mikoa 17 Tanzania. Tukililima kimkakati zao la kilimo tukajua Tanzania inafahamika kwa uzalishaji wa alizeti tu. Bado tumepiga hatua kubwa sana. Kwa hiyo nchi nzima ikawekeza kwenye alizeti. Na tusuuze alizeti kama alizeti, tuichangua hata tuuze ma, 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 mafuta gafi. Ikiwezekana basi iwe na sera kimkakati ya nchi kuwawezesha private sector. Wajende mitambo na mashine za kusafisha kupata first, first purification ambayo ina hit standard ya dunia nzima. Utaona jinsi tunavyoenda kufanya mabadiliko ya kiuchumi. Kuna nchi zinafahamika, kuna nchi ukisema, kuna nchi ukisema zao la mahindi kuna nchi fulani. Zao la zao la ndizi kuna kwa Jamaica. Za, zao zao la la la, la malage ni nchi fulani. Lakini sisi unakuta hiyo sasa inatushinda. Lakini kuna vituo vya utafiti vinavyofanya utafiti usiku na mchana wanakuja na tafiti zipi wanatoa majibu yake mfano mwingine mkoa wa Hedera ulikumbwa na mnyauko wa ndizi migomba lakini ile migomba inayoathiriwa ni migomba kama spishi mbili na hizo spishi mbili ndizo zinazotoa matoke 
Lakini kuna ndizi nyingine kulingana na hali ya hewa ya kukopa. Zinaweza zikalimwa zile ndizi. Na hizo ndizi kazi yake si kula ni kutengeneza dezeti, kutengeneza unga wa ndizi. Utakaoona na ndizi mbichi, utakaoona na ndizi mbivu ambao soko duniani pote wanahitaji. Viungo vya maoteli vile vya vya, vya, vya breakfast vya vyakula vinahitaji vionjo kama sio ndano ni ndizi. Sasa mimi ni bwana wa challenge hata tunakumbuka tu si tu kule Bukoba tulikuwa tu Bernard anajua nafikiri unakumbuka kitu kinaitwa kabaragara ile tulikuwa tunakula kabaragara inatengenezwa na ndizi ni tamu mno. Mm. Sasa hiyo yati kuna kufungasha unga wa ndizi kama ina saba. Na ndizi either zile changa zilizo koma au ambazo zimesha zimesha zimesha, zimesha, zimesha iva. Na hizo unazo kazi tengeneza zikiwa na maganda yake au zimemenywa. Kwa unapata product kama saba, ukifungasha kuna maoteli mangapi duniani anahitaji raw material kama ya kwenda kutengeneza hizo dessert. Nyingi sana. Lakini kwa sababu mnyauko umekuja kwa aina mbili tatu za ndizi, biashara ndizi imeisha. Sasa tafiti zinafanya nini? Wanasema tulime tunao sasa watafiti wale yake wako kina mshobozi wale wako msongo kule e, na na na, 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 na tari maruku pale na naona wana wanapambana kuhakikisha zinapatikana species nyingine zinazoweza kukidhi hali ya ya, ya, ya mnyauko ambazo hazishambuliwi kabisa na magonjwa sasa hayo majaribio yanapofeli wana uwezo wa kuendelea nayo mpaka tupate species lakini uta, utaona hata wakati mwingine tulikoona zungumza na, na wakati mwingine wiki jana nadhani tutatafuta watu watari wakati mwingine hata wakulima wenyewe wanafika mahali wanaamua kujiongeza tuliona zao la la la, la, la mbazi ukanda wa, wa, wa manyara hasa babati na hanan wewe miaka mitano iliyopita soko la mbazi lilishuka kilo kutoka zaidi ya 1000 kilo moja kuja mpaka shilingi 500 wananchi wakajiongeza wakaacha kulima mbazi wakaanza kulima ufuta na ufuta una ufuta ukianza eneo la magugu kwenda babati mbele ufuta unashamiri walijiongeza wenyewe sasa hiyo hiyo nitarudi kwanza kwenye pointi ya msingi ya wataalamu wanatusaidia wataalamu wafike sehemu wasitusaidie kutengeneza vyakula mbadala mimi kwangu wetu hadi mbadala si chakula mimi kwangu ni mbadala ni fedha ambayo itakuwezesha upate chakula chochote tusiende kusema kwa sababu kuna mnyauko sasa hivi tusilime ndizi tule miogo tule na magimbi kwa bado tuko nyenye uchumi wa kula sio uchumi wa kibiashara lakini tuna change tunakwenda kwenye vitu ambavyo ni ngumu kuvitekeleza kuvi, 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 kuvi lakini mwisho wa siku vinatupa faida kubwa Unaponiambia unaponiambia ziwa Victoria alisimame kwa muda ili samaki wewe wakubwa wakati kuna sehemu nyingi Tanzania ambazo tunawekeza tukawekeza tukawekeza mabwawa ya samaki makubwa ya kimkakati huo uchumi wa katikati soko la dunia linataka watu wanataka kula kitu nani anayefeed kwa wakati huo sasa ni mipango tu ya kiuwekezaji ambayo inaanza na kitu kinaitwa policy analysis tafsiri ya kisera uchambuzi wa kisera na uchambuzi wa kisera Unaongozwa unaongozwa na kitu kinaitwa governance and accountability uwajibikaji kutoka kwenye ngazi ya chini wananchi wakiwezeshwa hapo tu na serikali kahakikisha upo utekelezaji wa kudumu tutamuo tutakwenda tu nyingine kwa bado naona rasilimali bado ni nyingi lakini wa Tanzania hatujajua jinsi ya kuzitumia moja pili na hata kama tunajua basi tunabahatisha tunagusagusa tu na tujatumie ipasavyo na tatu serikali ijeweka mkazo tuje na mazao ya kimkakati tunasema mwaka huu kama tulivyoamua kama serikali iliamua wao tano ilisema mwaka huu tunataka tuone hiki na hiki na hiki na hiki vimetokea na vimetokea with trillions of money hivyo hivyo kwenye rasilimali nyingine itengwe hivyo hivyo kwamba mwaka huu utakuwa ni mwaka wa kimkakati kwa kila wizara hiki kitokee hakika tokee kwa hiyo ni sisi kukubali kubadilika kwa ndio maana transformational change unakumbuka unakumbuka wiki iliyopita nilizungumzia bali ya utashi wa kisiasa na sio tashwa kitaalu na kumbuka vizuri hapo ndipo shida inapokuja hapo shida inapokuja kila 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 lejimu kibadilike na kuja na vipao mbele vyake lazima ifike sehemu tuseme sasa utashi wa kitaaluma ni wameka mitano hata waziri usika akibadilika shuka mpaka ngazi ya serikali ya kijiji hata mwenye kitu wa kijiji akibadilika maoni yetu ni haya maana tayari tumesha wameshia hizo barasilimali fulani zimetungiwa sera na, na, na sheria hiyo inaanza na shauku ya nani inakuja kwenye utashi wa kitaaluma na sera imesimama mambo yanakwenda mwisho wa siku utakuwa zile matajiri na kwa sababu Tanzania ina rasilimali nyingi na nakwambia hata 30% 25% ya matumizi yatajafika sikiliza vyombo vya habari sikiliza namna yoyote ya utafiti utaona kila siku madini mapya yanakuja mapya yanatokea na yanesha chimbo mengi lakini bado yanakuja mengi yanagunduliwa mengi asante edward
Naam, Bernard nadhani uh, watazamaji wetu kadhaa watakuwa wamekwisha uh, tuma maoni kupitia namba ambayo inaonyeshwa hapo kwenye screen pale uh, wakiwa wengine na maswali au na maoni kutokana na mjadala wetu ambao tuna uendesha asubuhi ya leo ikiwa ni kuangalia matumizi sahihi ya rasilimali kwa maendeleo ya nchi kama rasilimali zetu hizi tulizonazo utitiri wa rasilimali je unawanufaisha watanzania unasaidia katika kusukuma maendeleo ya mtu mmoja mmoja na hatimaye nchi kwa ujumla uh, sasa mimi nirudishe kwako uh, ili uweze kusoma maoni watazamaji lakini angalau baadaye eh, uendelee kidogo na Julius na baadaye utarudi tena kwetu ili tuweze kumalizia lakini usisahau kuniambia uh, kama uli, uli, uli bado uli, uh, una, kama ulikula kabaragara pale Bukoba wakati ukiishi Bukoba na utamu wa kabaragara kama bado unaukumbuka hii ametukumbusha Edward kutokana na rasilimali ya ndizi ambaye amesema watu wasiangalie kwa ajili ya kula tu kuna mambo mengi sana ambayo ndizi inaweza ikafanyika kwako Benard Eh asante sana umenikumbusha sana masala mazima ya kabaragara nikwambie tu kwamba hiyo nilikula sana e, kipindi kile naishi pale Katoma Bukoba vijijini e, mjomba wangu kipindi hicho mheshimiwa Sebastian Lukiza Kinyondo akiwa mbunge wa jimbo la Bukoba vijijini nimeishi sana pale bila shaka unapofahamu e, ukishuka maeneo ya Kenyelo pale ukashuka chini e, pale Katoma Katoma pale Bukoba vijijini nimekula sana hicho kitu ambacho nakisema Bila shaka ulikila mm. ah, mimi nimekula mm. watembeleaga wajukuu zangu kule Bukoba na lamba lamba kidogo mmoleko mm. mm. <laughs> <laughs> nasikia <laughs> <laughs> e, hapa kakaangu naye pia amekula sana hiyo kitu safi sana mm. e, nisome baadhi ya maoni ambayo umeniandikia ndugu zetu wa Star TV kipindi hiki mna mjadala constructive sana sana nchini mwetu hongereni sana naitwa Edson Mwankina napatikana Dar es Salaam. Asante sana. Naomba huku Manyara pia utapataje kiwanda cha Alizeti e, wilaya ya Babati kijijini kijiji cha Obek e, kitongoji cha eh, majina sasa ya huko Manyara kuyatamka Miak mimi naitwa Philemon <laughs> Mikael Basson magumu sana. Lakini kukosa fikra mpya na kutuwekeza katika utafiti wa mfumo wa elimu yetu kutojikita katika vitendo ndo chanzo cha kushindwa kutumia rasilimali na kuziendesha vizuri naitwa tano Afrika napatikana Morogoro. E, mnazungumzia vipi soko la kahawa anaitwa Elisha kutoka Mbeya. Niandikie ujumbe mfupi nami nitausoma moja kwa moja. E, Beni tuna matatizo makubwa sana hapa Tanzania, tatizo ni siasa isiyo safi. Ni mtazamo wako. Naitwa January John kutokea Mbeza Dar es Salaam kukata bima ni kitu kizuri lakini E, challenge nimeandika kwa Kiingereza hapa the challenge is once it happen the risk utekelezaji e, ni mdogo sana hasa kwa nchi zinazoendelea e, so trust haipo kati ya insurers pamoja na insurance e, anasema pia tupo poor in terms of technology that's why we cannot utilize the resources available okay hapa anaongelea masuala mazima ya e, teknolojia atuwe tukatumia vizuri rasilimali tulizonazo. Niandike ujumbe wako mfupi nitausoma kama ulivyoandika. Tumesikia wenzetu. Eh tumesikia. Mm. Karibu kwa maoni lakini pia haya ambayo watu wameandikia mambo ya teknolojia, chini, soko, vitu fikra mpya karibu. Mimi nashukuru sana wenzetu kwa mjadala uliofanya mzuri. Wamegusia rasilimali tulizonazo. Ndio. Zungumza Bukoba, amezungumza Arusha, amezungumza wapi? Kwa kweli rasilimali nyingi sana wamezizungumza ambazo tunazo na kwamba hazitumiki kikamilifu. Ki mm. Bana mmoja amezungumza mambo ya samaki kwamba kuna ifaranga vya samaki watu wa chimbi mabwao wana mambo mengine kule, kule Morogoro. Unajua kuna maeneo mengine watu wanatamani sana kula samaki. Ndio. Samaki waoni. Kama ni vasema Mungu amegawa kinye kila eneo kuna 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 kuna, kuna rasilimali yake. Mm. Sasa watu wamekuwa wengine samaki waoni. Wasikia sato mpaka toke mpaka toke Mwanza. Lakini Mwenyewe amesema kwamba pale pale alipokaa sasa tuanze akatokea pale na watu wakapata chakula cha kutosha. Eh, kuna kuna rasilimali maji ambayo watu wanahitaji sana hawapati maji. Hii ndio nataka nizungumze sehemu kubwa. Maji. Wasema maji ni uhai. Lakini ukuta mtu yuko kando kando ya ziwa bado maji shida. Rasilimali maji hiyo rasilimali. Maji. Maji hapo wakini. 
na sio kisemu kubwa ni kilomita nyingi na kila siku wazidi akiamka anazungumza mwaka huu maji itakuwa historia itakuwa historia mtu amezunguka pale 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 hapati. maji hakuna let's say twende nitazunguka sehemu kama mbili ambazo nimekaa tena sehemu sehemu iliyotoa kiabakari kiabakari pale kiabakari wananchi wanunua maji ndoo moja shilingi 1000 moja, moja, tano. maji yako mgango ziwa kubwa kabisa tena ziwa Victoria na chanzo kipo pale cha maji mgango tulishi mgango kwa hata kuchama pale kwa baba wa taifa maji mm. wananunua maji hayaendi sasa hivi ndio wanaanza labda tujui maana wa kila siku wanatuambia maji atakuje lasima ali maji ipatikane kwa hiyo watu wanaandika basi hii ndio lasima tulio nayo samaki tunapata maji atupate bacho huko hapa tu nani usagara <laughs> misungwi hapa maji yako hapo kigongofeli ni ndoto maji shilingi 1000 1500 2000 wananua kwa ndoo. Sasa unashindwa kuelewa matumizi ya rasilimali tulizonazo tumeshindwa kuyatumia sisi wenyewe. Kwanza mtu wa pale karibu anashindwa kunufaika na sasa mtu ambaye itakuwa hapo hapo jirani ni hapo tu karibu mm-hmm. kabisa. Eh? Ukienda mpaka leo hii inawezekana watu wengi hawaogi. Maji hamna. Lakini ukiatumia maji maji ukawasegezea watu watajua rasilimali. Rasilimali walionayo wao ni maji. Wanaweza kuyatumia katika mali, ma, matumizi ya nyumbani lakini hata uzalishaji maji wakamwagilia wakapata mchicha wakapata kitu kingine wakapele maji yakawasaidia kuinua kipato chao cha uchumi na wakiinua kipato cha uchumi haya mnayozungumza tozo hawatalalamika hela sianapata unabia mtu alipe tozo rasilimali maji haipo angelipa mchicha akalipa kwa hiyo naona kama amenyanyaswa kumbe hajanyanyaswa tunataka fedha tujenge nchi wasema fedha hii ni fedha wasema uzalendo si uzalendo inaitwa uzalendo hey, kodi ya uzalendo tozo ya uzalendo sasa ita, najiuliza anaita mfuko wa mshikamano eh ni mfuko wa mshikamano hii imeingia kwangu natakiwa nilipe lakini hela nitaipata wapi lakini angepata maji angelima kumbe kuna kila haja ya kujenga miundo mbinu ukimwezesha mtu unaweza ukachukua kutoka kwake kuna mtu mmoja alisema kwamba ndio ni muhimu kila mtu alipe kodi kuendelea taifa kwa sababu usipofanya hivyo serikali haina sema haina hivyo. sawa sawa ehe akaunga kimsingi wengi wameunga mkono E, lakini wanachokisema ni kwamba wakiangalia Tanzania ina rasilimali nyingi sana kiasi kwamba tungewekeza kwenye moja tu yeah. ingetusababisha yani haya mambo yakawa hakuna kwa mfano akatolea mfano nchi za Kiarabu ndio zina mafuta lakini zipo jangwani kule unaona lakini katika kilimo pia zinafanya kilimo ambacho ni mfano pia kwa mataifa mengine ambayo yana rutuba nzuri na mabonde makubwa yana kila kitu sawa sasa e, alichokuwa anasema ni kwamba wakati mwingine pia labda viongozi hawasimamii vizuri rasilimali hizi sawa alikuwa sahihi ni ukweli mm. ni ukweli kabisa kwamba unajua ukisimamia rasilimali mm. unafahamu umeshafuga ngombe ndio na kuna ngombe una chakula kinaitwa mashudu nafahamu ukimlisha mashudu ngombe utamkamua maziwa mengi sana usipomlisha akata mtu anyasa utakamua mpaka mpaka damu kwa sababu hujamlisha kwa hiyo kumbe tukitaka tujenge tu, 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 yetu kwa pamoja tushirikiane tuandae miundo mbinu ili watu hawa na wao wavune na wewe uvune kutoka kwa watu hao inakuwa nzuri zaidi umemwezesha umeweka miundo mbinu ya ya ya, ya, ya kwa mfano wale wachimbaji umewekea umewekea utaratibu mzuri leo nilikuwa nasikia watu wanalamika hapa kwamba wavuvi wa samaki kodi zimeongezeka maana kwenye gazeti ndio kama asilimia mbili hivi chombo kinatakiwa kilipe mwenye tenga natakiwa alipe mwenye nani sasa wamelalamika pale maana kwenye gazeti inatokea leo ndiyo. Na hata hapo Mwanza ameshaikulalamika. Hata Mwanza ameshaikulalamika. Mm. Unaona? Mwenye kiti wa chama cha uvuvi Tanzania, <laughs> bwana Kadadi Juice, <laughs> alikuwa akiongelea sana hiyo, hayo makato pia. Sasa ni vizuri ukaangalia, unapotaka kukamua, ukumkamua ngombe, mpe shudu. Mm. Bauta, hata lalamika. Lakini wewe huyu huyu anatagia amenua samaki kwa shilingi 2000, unakata mle ndani kodi sijui ya nini, kodi ya sokoni, kodi ya tenga, kodi ya baiskeli, kodi ya kubeba, kodi ya kufikisha na kodi ya kukaa hapa aramuza samaki ule kwa shilingi mia. sasa utakuwa mem afu namwambia lipa na ushuru wa kwenye simu na ina, ina, inaumiza ni vizuri sasa tukaweka miundo mbinu kabla ya kufanya vitu kama hivi tuweka miundo mbinu katika maeneo moja ya rasilimali zetu zile afu baadaye utachukua hakuna atakela lamika watanzania wote wanataka wajenge nchi wanataka wajenge nchi lakini e, katika mbaragi nataka pia uniongelee hili kwa kweli tanzania ukiangalia katika nchi tano labda tuongeze tu ziwe saba ambazo zinaongozwa kwa kuwa na vivutio vya utalii. Tanzania duniani imo. Imo. imo Lakini ukiangalia katika nchi ambazo zinaongozwa kwa kutangaza vile vivutio kati ya watu watano hawa wa Tanzania haimo. Haimo. 
nchi kama South Africa Kusini eh, lakini pia Brazil na nchi nyingine zinafanya vizuri. Na ndio maana nikasema kwamba hivi kwa mfano sisi tukisema tumeelekeza kwenye tuna mbuga ngapi? Nyingi sana. Tuna nyama ngapi ambapo wengi mno wengi. Hata sanane hapo hapo wanyama. Eh. Hata sanane. Sasa ndio <laughs> <laughs> maana jiuliza kwa mfano ukiingia Kenya ule uwanja wa ndege pale ukifika hapo pale kuna vitu vya sheria fulani ambavyo zinakuonyesha kwamba inchi ya utalii imewekeza pia kwenye utalii. Umeshafika Kenya? several times utaona wale nyumbu wamewekwa sio hicho unajua kabisa kwamba inchi inchi hii kuna kuna utalii lakini ukija kwetu hivyo vitu vitakukuta Serengeti hata unapopita njia ya kuelekea nani ya kuelekea msoma kuna kuna lango la Serengeti hapa simiwa hapa katikati usipoelezwa kwamba hapa ni Serengeti hutajua ile 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 indicate ya kuonyesha kwamba sasa tunaingia eneo ambalo ni la hifadhi wapeka tu kapembe kama tukameweka pale kapembe tukameka hivi kanani si kanyumbu sasa mtu kama uko speed uweze ukajua kitu kinachoendelea. Kwa hiyo ni vizuri bado tukatafuta miundomboni ya kuonyesha vitu gani vinafanyika katika eneo hili. Nikwambia pia natoa tu uzo wetu. Nilishuka pia at Saba ba pale, uwanja wa ndege pale. Ukifika pale unaona kabisa kwamba hili taifa na nyewe pia e, kwenye usafiri wa anga. Ehe, giant. Unaona kabisa, yani unaona kabisa unaona kabisa kwamba wako hivi. <laughs> na kwenye utalii kwenye mambo mengine mengine utaona pale moja kwa moja. John F Kennedy pia ukishuka pale unaona kabisa kwamba hili taifa kwenye vivutio vinavyo vingi lakini pia kwenye walivyowekeza kwenye uchumi kwenye mambo kama hayo unaona kabisa moja kwa moja yani uhitaji mtu mwingine akwambie <laughs> lakini kwa mfano ukishuka hapa uwanja wa ndege ya Mwanza ama uwanja wa ndege hata wa Dar es Salaam pale hivi unaweza kuona kabisa kwamba nchi uchumi wake unategemea labda kilimo au kuna Tanzanite ama kuna kilimo unaweza ukaona hivi bila mtu kukwambia kweli Neno Tanzanite wananchi wa Tanzania wanasikia redioni na kwenye taifa za habari hawajui hawajui kwanza Tanzania inatengeneza nini umuhimu wake ni nini iko pale kwa utaratibu gani yani watu hawajui bado yatakiwa bado kuna kuna kila haja ya kufanya mimi nimshukuru sana mkuu wa mkoa mara sasa hapi lakini kabla ya hapi alikuepo huyo Gabriel alikuwa pale alisema mbuga ya Serengeti iko mara kwa asilimia tano iko mara lakini bado Arusha anasema hii mbuga ni ya Arusha na watu wakawa nakiri kwamba iko Arusha. Lakini ukipata geografia historia au ni kitu utakuta mara. iko iko mara. Ndiyo. Na akasema sasa anataka ile mbuga ya, ya Serengeti inufaishe watu wa Mara. Na akasema ni vizuri sasa ndege zikatua Mwanza ama zikatua Msoma kwenda kuangalia mbuga za wanyama. Wakati Arusha wao kwa kusudi wajaja sana anasema hii mbuga iko <laughs> iko huko kwa hiyo watu wanaenda kule. Sasa ukiangalia vitu lakini bado je wananchi wa Mara wananufaikaje na mbuga zile? Ndio nicho zuri. Hapo ndio zuri. Wananufaikaje? Kuna watu wengine akiingia mule tu anaitwa Jangili. Utatibu wa kuwapeleka wakanufaika wakaangalia. Je, udhalishaji? Najua labda watu wa Serengeti kidogo pale mgumu, huo wanaadua anajengewa shule, labda anajengewa hiyo madawati na vitu vingine. Mm. Lakini je, hii rasilimali inawanufaisha vipi watu wa Mara? Wajua kama hii kweli iko kwetu. Lakini je, kuitangaza Serengeti katika kwa mataifa wakajua Serengeti kuna hivi inatangazwa vipi watalii inafikia wao wanaangalia bila picha na shukuru kwamba kile kipindi kinaitwa safari safari channel safari kile kile kime alianzisha ile angalau ameanza kuitangaza Tanzania kidogo lakini Kenya wanasema ile mali ni ya kwao unajua unaweza ukawa wewe ndio mwenye mbuga lakini wanafaidika wengine bado bado kuna haji ya kunufaisha katika hizo mbuga lakini katika dhahabu machimbo yetu ni shukuru kwamba sasa hivi wana, wananchi wengi wameachiwa na chimba lakini tozo nazo zinaendelea kuongezeka hiyo ile pale waliita namba moja kule ushirombo wanazungumza tozo sasa tena zimeongezeka tozo zingine wachimbaji wadogo wadogo wameanza tena kunyanyasika kitu ambacho sio kizuri kwa bado kila mtu katika maeneo yake ni vizuri viongozi wetu sasa wakakaa na wananchi wale wahusika wakawasikiliza usipange huko juu kwa kimoja kilifanyika cha kujadili umaskini kuna jadili umaskini kwa kinafanyika fikiri London cha kujadili umaskini wa Tanzania au Afrika wanaokwenda kujadili umaskini wote wana mapajero wana magari wana ma briefcase wana hela wana posho wanajadili umaskini yeye kuonja umaskini hata mara moja haujui umaskini anausikia kitu ile jioni kama kuna watu wao wanakosa hata dola unaona ni vizuri wale wahusika ambao wanahusika na vitu kama hivi ndio wakajadili wao ndio wakajadili umaskini wao na nyinyi mkawasikiliza wakajadili na nyinyi mkaanza kujadili usijadili kitu ambacho wewe uhusiki kwa hiyo ni vizuri katika rasilimali kama nimesema pale mwanzoni tuanze na hawa wahusika wenye rasilimali hiyo mkae nao mzungumze mnanufaikaje na hii rasilimali tufanye nini ili tuweze mweze kufanikiwa 
Sasa ukiachukua ya maoni yao ndio unaenda kuyapangia kazi. Usipange ukiwa juu mm. kwamba nafikiri tukafanyie hivi wakati mm. wao hawahusiki. Okay. Yes. Natakiwa kwa bottom bottom yeah. time. Yes. Kam, kwa kweli Star TV mna mada nzuri sana na kweli najifunza mengi ni mimi Eric kutoka Arusha. E, anasema mada nimeielewa vizuri sana kuhusu wanyamapori hawauzi kwenye mabucha wakati rasilimali imekuwa nyingi mpaka mm. wanavamia makazi ya watu wa kigamboni <laughs> ili hivi karibuni sasa na nyenyewe pia tukua, ili itakuwa ni mjadala la siku nyingine hey, yes. kwamba zile bucha sijui zipo wapi pia hazipo swali ni kwamba wananchi wengi wa Tanzania hawanufaiki na huduma ya maji hasa vijijini mnawezaje kuhakikisha kila mwananchi anapata maji mm -hmm. swali langu ndio hilo Kiukweli sana la usimamizi wa rasilimali za nchi zinahitaji uzalendo wa hali ya juu. Ukisikiliza wachambuzi vizuri walio wengi wanaonyesha uwezo. Ila ukiwaamini wakapewa usimamizi wanashindwa je kuna nini kwenye mifumo? Aya. Anasema mimi mzembise kutoka sele se, sela Arusha na mpongeza sana huyo mtaalamu kweli ni mwalimu mzuri. Huyo alitakiwa kuwa waziri wa kilimo. Tunaomba hawa anaitwa tu kwenye kipindi atuelimishe. Aya. Sio kwamba Tanzania tuna mikataba na hizo nchi zinazotuletea mafuta kweli ndio sababu tunashindwa kupeleka nguvu kwenye mashamba yetu. Haya ni maoni yako. Asante sana huyo mtu ni wa muhimu sana kwa taifa letu naomba namba zake. Aya. E, habari za studio naomba kuuliza mbona zao la iliki haliongelewi inaitwa Mama Mberesero kutoka Cheka Ungatwe Arusha. E, mamlaka za ukusanyaji wa kodi katika nchi yetu ni nyingi. Ndio maana asilimia kubwa ya makusanyo yanaishia kwenye matumizi ya mishahara na posho kwa watumishi. Asilimia ndogo sana ndio inaenda kwenye maendeleo tusipopunguza taasisi za ukusanyaji tusitegemee kunufaika na kodi zetu. Kutunufaisha Haruna anapatikana kule Bukoba. E, habari sa TV kingine wa Tanzania tumezoeshwa maisha ya kubustiwa na viongozi wakubwa na kiongozi asiposema wa Tanzania wananchi wote tunalala tukiacha hii tabia itaendelea sana. Sasa nimpatie nafasi ya Njema Moleka aweze kuhitimisha kwa Arusha. E, na toka porejea hapa mgeni wangu <laughs> alikuwa akipatilia vizuri hapa. Naye pia ataweza kuhitimisha. Amepewa pongezi nyingi. Arusha pia amepewa pongezi. Haya. Moleka kuhitimisha na kisha dakika zilizobaki tutahitimisha hapa mwanzo pia. nimependa sana ya uh, Julius amegusia mle mle tuliko ishia juu wiki iliyopita kuhusu ushirikishwaji wa wananchi katika matumizi ya rasilimali zao kwamba tuachane na yale mazoea ya kwamba wananchi ndio waisikilize serikali hapana serikali sasa iwasikilize wananchi asante Julius kwa hilo karibu Uh, Moreka, matumizi ya rasilimali zitumike ili zitumike vizuri kichocheo ni serikali au wananchi Moreka ukweli ni huu Mahitaji tunayohitaji leo hapa Arusha mjini ni tofauti na wanaohitaji Rumeru. Ni tofauti wanaohitaji Monduri. Tazungumzia Arusha. Mahitaji wanaoyahitaji watu wa mkorani Mwanza ni tofauti na Busisi, ni tofauti na Usagara, ni tofauti na Misungi, hata kama hapo katika eneo moja. Kwa hiyo wakutaka mahitaji yaje sehemu fulani, sio serikali kupanga nitakupelekea maji. Ni wananchi kusema sasa hiyo wenda tutaki maji kwa kipindi hicho hata unaona ni pakavu lakini tunavisuma vifupi. Lakini sasa hiyo sisi tunahitaji mtusaidie uwekezaji wa kitu fulani. Kwa hiyo lazima hiyo dhana ibadilike. Yaje marodoso chini kupitia kwa mkurugenzi na serikali yake. Waje waulize wananchi vipaumbele vyenu ni nini ili vipaumbele viseme kutoka kwenye ground. Hapo ndio tutaweza kupata maendeleo. Lakini sasa kuna shida moja. Hata kama mahitaji tunahitaji ya toto kwenye ground kuna shida moja. Wananchi wenyewe bado tuna mapo. Jambo la kwanza kabisa wengi hatuna maoni. Hata tukisema tunataka tupate maji kwa mara ya kwanza, au tunataka tuone tunataka barabara, au tunataka shule ili waje. Ukija kwenye swala maono hakuna. Kwa hiyo inakuja pale pale kwenye urasimishaji wa zile sela maalum kwenye ngazi ya, ya ngazi ya eneo husika, haupo. Lakini huko tusifike. Nataka tuanze na maono. Watu tupate maono. Tuseme tunataka maji kishabiki. Tutaletoa maji hapo tutakuta yana kazi. Okay. Moja ni maono. Pili ni wajibikaji. Kama tumeshia dosa tukasema sisi tunahitaji maono ma, tuna, tuna, maono yetu tunahitaji maji je tunawajibika kuyatafuta maji tuna, tunaunda vikosi kazi vya kwenda kumfuata mkurugenzi na kumwambia kile ndio tunakitaka au tunamtegemea mwenye kitu wa kijiji au tunamtegemea mtendaji wa kata wote tunafanya kazi lakini wadau na, 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 na hii umenikumbusha nilisema wakati fulani kwamba tumekwenda kule Tandaimba 
wa barabara zinajengwa kwa maana ya kupita eneo fulani ili ziende kulifikia eneo fulani barabara nzuri za lami mm-hmm. lakini wananchi hawawezi kutumia hiyo opportunity kwamba barabara nzuri ya lami tumetembea karibu kilomita tano tunatafuta kaduka kakununua hata vocha kuweka kwenye simu zetu tumekosa lakini ni kwenye lami nzuri kwa jinikaji moleka pamoja na hayo ni vijiji vingapi vilikuwa vinapitwa na umeme lakini vinakaa kwenye giza lakini ukifuata serikali hiyo tunasema ni governance and accountability how are we responsible to question the government kwamba tunahitaji hiki hiyo ni wajibikaji na vijana wapo ambao kiwajengea uwezo na kwenye wajibikaji sio ugomvi wajibikaji ni kusema tunataka hiki na kazi ya serikali ni kuleta hicho kitu na serikali ni skivu ukiifuata italeta lakini kuna watu gani ambao wamesete vipao mbele katika ngazi ya kijiji kufuata hivyo vitu baada ya hapo inakuja uthubutu uwajibikaji ndio mwanzo wa uthubutu sasa tumeshawajibika tumeweza tunachukua watoto tunakwenda tukienda katika uthubutu inakuja kupigwa na uoga unamkuta mkurugenzi akikubadilikia muda mara mbili wewe unaogopa unakata unakata kono na kwenda yule hawezi kukufunga lakini mkurugenzi mzuri ni yule ambaye naye atakujia kwa maswali magumu ili aone uwezo wako uko wapi na baada ya hapo sasa tunaona mambo yote lakini sasa kuna mzunguko wa kimafanikio Jambo la kwanza ni rasilimali zipo na ni mimi ukisema kwangu Edward rasilimali maana yake nasema ni faida. Jibu la rasilimali mimi nakujibu ni faida. Hakuna rasilimali yenye hasara. Lakini sasa katika mzunguko baada ya rasilimali ni elimu. Ndani ya elimu pale tunakuta kuna kitu kinaitwa sera inasema nini. Na hapa chini kuna governance uwajibikaji wetu juu ya sera. Tunataka nini kwenye elimu ije kwetu. Baada ya hapo ndio teknolojia au inakuja mifumo ya usaidizi ndio yote kwa ujumla inaleta teknolojia. Baada ya hapo inakuja soko hata kama tunataka kilimo cha zetu tuweze kutoka baada ya teknolojia inakuja soko kazi ya kutengeneza soko ni serikali kutupa malipo ya soko lakini baada ya soko tunaona faida sasa mzunguko wote huu anaotakiwa kuuliza ni mwananchi sio serikali asante asante Edward Bernard mimi niishie hapa kwa siku ya leo uh, nondo za za Edward Vegoshora ni tamu na muda ndio hivyo lakini matumizi sahihi ya rasilimali kwa maendeleo ya nchi bado tuna kazi ya kufanya. Asante Edward Rwegoshora ambaye ni mtaalamu wa miradi ya maendeleo na ustawi wa jamii. Na mshukuru sana mpiga picha Ana Augustini jina langu ni Angelo Mweleka. Asante na siku njema Bernard malizia kipindi. Asante sana mchambuzi wetu asante sana Angelo Mweleka. Hai, kuna dakika moja tu tunafanyaje sasa? Eh, kwa dakika moja hii mimi nitaka tu ni waombe wananchi wakubali kutafuta rasilimali katika maeneo yao haya mambo ya kuletewa wakati mwingine mheshimiwa madiwani wawe macho kwa kweli na ni waombe wale viongozi wanaohusika watu wameteuliwa wamepewa dhamana kubwa na serikali kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maendeleo katika maeneo yao dhamana wamepewa unajua tuko karibu milioni 60 lakini walipewa dhamana wafiki ya msini ni wachache sana kwa hiyo watu wananchi wote wanawategemea watu hawa wapelekee maendeleo katika maeneo waliopo. Sasa ni vizuri yale waliopewa wawajibike kwa wananchi. Waende katika mazingira yale na wasiwatishe wananchi. Unajua unapomtisha mtu anaogopa, unajua kwa watu wengi wao ni waoga. Ukimtisha kama nitakutumbua ananyamaza kimya, nitakufunga. Alafu unakwenda kwenye kwenye ziara, unakwenda kuongea na wananchi unabeba na polisi. Wananchi wengi wanaogopa polisi, shauda kijiji kimoja pale na Mparahara, alikuwa mkoa ile anaenda kujitambulisha. Na polisi wakatangulia mbele wananchi wakakimbia wote. Sasa ile sio vizuri. Nenda mwenyewe. Tuma taarifa kijijini hata kuandalia mkutano waambie wananchi mnahitaji nini. Tutataka hiki kiki na hiki na hiki. Andika wapongeze wananchi wale kakae katika utatibu wao. Baadaye utimiza. Kitu kingine kutimiza yale uliyoahidi. Ukiahidi timiza. Sasa unaahidi kwamba serikali inisikivu, alafu unaondoka miaka mitano. Sikivu gani hiyo sasa wakati huo? Ni vizuri unapokusema serikali sikivu. Timiza ile kitu ili serikali ionekane ina heshima na serikali yetu mjengee heshima rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aonekana anafanya kazi nzuri. Kwa hiyo naomba viongozi tumjengee mheshimiwa rais heshima yake. Naomba wananchi wawe huru kuzungumza yale ambayo wanafikiri ni kero kwao ili tuweze kutumia rasilimali tulizo nazo sisi katika mafanikio yetu. Naam. Nakushukuru sana. Mtazamaji nilikuwa na mchambuzi wangu hapa e, Julius Kambarage na ameitimisha hizo. Nashukuru sana kote ambao umeandika ujumbe mfupi lakini kuombe radhi ambaye sijasoma ujumbe wako sababu umeingia kwa wengi lakini tuliosoma na wakilisha wengi. Kwa niaba ya e, msimamizi lakini pia ambaye amehakikisha kwamba kipindi kinakwenda vizuri hapa. E, Love Chagwe pamoja na Neema Merengo na fundi Andrew na wengine wote katika maandalizi ya kipindi hiki. Naitwa Bernard James Asante na nikutakie asubuhi njema.